。在这个小区开窗户必须要戴上帽子。还要在规定时间内关好窗户，拉上窗帘，接着在阳台外再放上几只小老鼠，只因这小区外面有个怪东西。小区住户每次开窗前都很紧张，要先仔细观察一番，然后小心翼翼的开窗。有时为了安全，他们不得不戴上帽子，但还是被什么东西狠狠踹了一脚，帽子上都留下了重重的脚印，就好像被石头砸到一样。仔细一看，这东西竟然是只红隼，凶狠中透露着一丝沙雕。小区业主都不明白他为啥会不停的攻击大家，外面明明没有他的身影，只要一打开窗户，瞬间就会飞到。你面前发起攻击，根本反应不过来，有时还会悬停在空中，恶狠狠地盯着大家，好像有什么深仇大恨一样。专家表示，红隼一般不会主动袭击人类，猜测附近一定有他在意的东西。大家安装摄像机仔细观察，果不其然，在空调外机附近还真发现了异常，这里面竟然有一窝小红隼。原来红隼妈妈把大家都当成了潜在威胁，所做的一切都是为了保护孩子。就在这时，又出现了另一只红隼，应该就是幼鸟的父亲。夫妻俩分工明确，爸爸负责出门找吃的，妈妈负责小家伙们的安全。小红隼胃口很大，每次抓来的食物都不够吃，爸爸只能不停地出门找食物。这时专家又发现了新问题，小红隼已经到了练习飞行的时候，却迟迟没有离巢，应该就是由于食物短缺，导致小红隼长得比较慢。为了让他们早点回归自然，大家决定给他们营造一个安心的环境，每天规定时间内就不在阳台晾衣服了。接着还给他们提供了充足的食物。红隼妈妈看到小老鼠，激动到不行，希望小红隼能赶快长大，早点学会飞行，回归自然。